entonces este proyecto y aprobó Oscar Isaac haciendo de él mismo en eh, Francis and the Godfather, que va a estar disponible en Paramount Plus. Ay, cómo se vienen las plataformas, Dios mío. Bueno, vamos a hablar con una actriz que ya conté antes que le íbamos a tener, que hizo un producto maravilloso para una plataforma que es Movistar y que eh, tenemos el placer de recibirla acá en Gossip por Casetago. Bienvenida al programa, a ver si nos está viendo y se nos escucha. Ahí está, qué Hola, linda. ¿cómo Hola, están? muy bien, Fabiana García Lago. Qué placer, Fabi, ¿cómo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien acá, por suerte. Guardadita en casa, pero bien, muy bien. Recibiéndote con Alma Gandini, con Guille Barrios. Vos sabés que hace un rato hablábamos con Gonzalo de María, nos dimos un lujazo en el programa mm. y te nombré porque, bueno, estábamos hablando de Happy Land y de Isabelita Perón en esa obra. ¿La, alca ¿la alcanzaste a ver, Happy Land? No, no la pude ver porque estaba con otras cosas y la verdad es que me hubiese encantado porque, bueno, ellos me gustan todos, obviamente, son todos unos genios y y bueno, y por otro lado, eh, nada, quería ver la historia y claro. que desde qué lado la abordaban y, y además la casualidad de, nada, que de golpe en un mismo año eh, Isabelita empezara como a resonar ahí, por ahí. Sí, y lo, que, y lo que va a resonar, porque vos sabés, Fabi, que cada vez más los episodios de la historia argentina y sobre todo los que tienen algún tinte político o policial o lo demás, cada vez se están ficcionando más, viste, que aparecen claro. tantas plataformas y necesidad de tantos contenidos, puntualmente ahora vamos claro. a hablar de lo tuyo en Ar de Madrid, pero eh, con relación a Happy Land, era el episodio de cuando la llevan a Isabelita presa al sur. Y realmente está... Claro. Tan bien hecha, tan bueno, bien hecha. Sí, me imagino. No, no, la Radano, me la Radano y Casela y Escalione, nada. No, no. Te vuelven Son locos. Genios. Sí, sí, y bueno, y Gonza de María es un crack también, así que. Exactamente. Ah, Pero tú, Isabel Perón, junto a Osmar Núñez, haciendo de Perón, me encantó. Vamos a decir que es una historia muy, muy, muy distinta, este, la que contaron ustedes. Contar a la gente de qué se trató, que lo, yo lo vi perfecto, este Ar de Madrid. Bueno, Mar de Madrid es una ficción, no es una biopic, eso por empezar hay que aclararlo porque eh, tiene muchas, muchas licencias de parte de los autores que, que utilizan para contar esta historia y eh, hacer coincidir a um, los Perón, a Isabelita y a, y a Juan Domingo mismo? Perón con Ava Gardner cuando eh, ellos se exilian a España y por otro lado cuando Ava Gardner decide ir de los paparazzi y de irse a vivir la, la, la Dolce Vita madrileña. Ahí estamos viendo Entonces, imágenes. Ese, y, el, y el contexto, ah, mira, sí, es una escena con Osmar que, ay, la verdad, un actor hermoso y una hermosa persona. Ay, lo bien que estás y, vos. Sos Isabelita, bueno, sos, sos Isabelita, esta... sos Isabelita <risas> Fabi. Igual, impresionante. <risas> No, me divertí mucho, sobre todo lo, mi intención no era contar la Isabelita que conocimos, claro. sino la punta de la madeja, o sea, eso era bastante un desafío como más grande que yo me había propuesto, porque es esa Isabelita que todavía no era Isabelita, digamos, que todavía no, no se conocía, entonces mi, mi intención era que a través de estas circunstancias, de estas situaciones, se pudiese ver, se pudiese vislumbrar todo lo que después ella iba a claro, hacer. Claro, claro. Además, convengamos que ella, eh, toda la historia transcurre la primera semana que ellos llegan a, a Madrid y que Franco los obliga a casarse porque no, eh, el, no iba el concubinato. Exactamente. Eh, entonces los hace casar. Yo no sé si, si hubiesen exiliado a otro lado si, si se hubiesen casado. O sea, nadie no. sabe cómo, hubiesen, se, cómo se hubiesen sucedido los hechos. Pero mi intención era eso, como esa punta de la madeja. Fíjate que también eh, no habla como habla ahora, haciéndose la, la española, o sea, habla un argentino. Donde pude mandé el nombre a Tosigue Juan, pero el argentino. Traté de encontrar como guiños de esa Isabelita que es la que nosotros conocimos, pero imaginando el, el work in progress. ¿no? Está fabuloso. También lo que tiene esa serie fantástica con Paco de León, que me encantó, que es un poco los de arriba y los de abajo, ¿no? Esa historia de lo que era esa sociedad madrileña, la visita de claro. Bagarner, todo el franquismo de por claro. medio. Obviamente, no, me encantó, me encantó. Y, te y las mujeres, Laura, claro. y todo el tema. ¿no? Toda esa cosa 
de, de, de la mujer, todo prohibido para la mujer, la mujer al servicio absoluto del hombre. El franquismo fue lo peor, lo peor. Que ahora están haciendo tantas películas sobre ese tema en España todavía. Sí, y, sí, claro. Este, el otro día comentaba a las niñas, ¿no? Que ganó, aunque fue posterior al sí. franquismo, que ganó, este, sí, no, en el año 72, está bien que ganó el, el festival ahí de, San, de Venecia. No, San Sebastián. Eh, puntualmente lo que te quería preguntar, eh, Fabi, está Isabel en España. ¿Qué es? ¿Tuviste algún sí. comentario, alguna repercusión? No, está como blindada. O sea, no había manera de llegar a ella hasta... No es que me hubiese gustado eh, encontrarme y hablar. La verdad que no es algo que... Si me daban a elegir, hubiese dicho que no. Pero sí me hubiese gustado poder verla, poder claro. espiarla, moviéndose. Eso me hubiese tentado un montón, pero bueno, estaba como blindadísima, parece que solo sale de, de, de ahí de su casa para ir a la iglesia mm. y nada más. Como, Qué bárbaro. Como está muy, Pensar muy que bien, vive, sí. ¿no? Porque mucha gente, tantos años que han pasado, todavía no sabe que Isabel Perón está vivita y coleando, como diría Midoni, sí. en España, ¿no? Que justamente donde vos este, tuviste esta oportunidad de viajar. ¿Cómo te convocaron, Fabi, para este proyecto? Fue, la verdad, una sorpresa hermosa porque yo ni siquiera sabía que mi repre, Jorge Gali, estaba, eh, había mandado mi material a la productora, así que no, no estaba tanto de nada. Y me llamó Jorge, yo estábamos eh, arreglando el tema de la película, una película que hice que se llama Soledad, uh -huh. eh, con, con Vera Espineta, y veo su llamado y pensé que el llamado respondía a, al paso lógico de, de los arreglos con la película. Y, no, y me dijo, mira Fabi, va, eh, se va a hacer esto y quieren que hagas esto. Y yo dije, bueno, ¿y cuándo es? Pensando que si va a ser un casting o algo así. Y dice, no, 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 el, el director vio tu material y dijo que ya está, que sos vos, que lo ah, va a hacer vos. ¡Qué bárbaro! Así que eso fue hermoso por un lado, pero por otro lado una presión enorme porque me mandaron los guiones, me mandaron todo el material y yo estaba desde acá sola, lejos, sin conocerlos, porque tampoco los conocía, trabajando, pensando, ¿será esto lo que quieren? ¿No será esto? Claro. ¿Será por acá? ¿Con qué me encontraré cuando vaya? Así que bueno, era pero qué suerte mío. que era con Osmar, ¿no? Que el tener un compañero como él y argentino sí. y estar los dos. Sí, ni hablar, ni hablar. No, y después cuando llegué, todo el equipo era increíble, Paco León... Tiene una cabeza Ay, está es amueblada, es impresionante lo que es, lo creativo que él es. Él y su pareja, él y su pareja en España, sí. ídolos totales, ¿no? Han creado. Sí, sí. Ana Costa. Ana Costa, genio. joyas, joyas. Sí. Alma, ¿querés saludar a tu admirada Fabi García Lago? Hola. <risa> Hola. ¿Cómo estás? Qué lindo hablar con vos y realmente admirada porque sos una actriz maravillosa, Fabi, y quería Gracias. preguntarte. No, por favor, eh, quería preguntarte porque recién mencionabas que esto es una ficción, no es eh, una biopic, pero bueno, obviamente igual el personaje de Isabel es un personaje real, que existe, que existió en la historia, y ¿cómo haces vos como actriz para interpretar un personaje así? En este caso vos dijiste que a ella lamentablemente no la pudiste ver, pero estuviste viendo videos, hablando con gente que la conoció, ¿cómo hiciste para interpretar a, a esta Isabel? Mira, yo tomé una decisión, porque... Pensé que si me ponía a hacer así como un, ¿viste? una línea de tiempo de ella y todo un trabajo eh, muy eh, detallado, se, tenía la sensación de que eso me iba a encorsetar, que claro. me iba a cartonar y que yo iba a tratar de hacer, ¿viste? Entonces sí. dije, no, voy a, a jugar. Y elegí un par de cosas. Yo elegí agarrar eh, las imágenes y fotos que, que hay de ella y buscar en qué escenas yo podía clavar, ir clavando alguna de esas fotos, que a mí me sirvieran como, que, viste, yo pensaba, se va a detener acá el plano y yo quedar con esa foto, y entonces yo trabajaba con eso en la cabeza, fui haciendo como un rompecabezas con, con las fotos por escenas, mm -hmm. y por otro lado los audios, a mí me, me sirvió mucho, la forma de hablar, esa como de maestra ciruela que tenía... Si Ella era, es Riojana, ¿no? Riojana, Isabelita. De, de La Rioja, sí. Mm. De La Rioja y además un personaje increíble porque, por ejemplo, eh, una de las cosas que descubrí es que ella escribía en revistas del corazón con el apodo Maesma y ah, escribía, no sobre, sí, escribía sobre perfumes, sobre maquillaje, sobre tenía... Era, columnista en revistas del corazón y bueno, fui como, y todo el tema esotérico también mm. y, y de, con esas cosas 
fui armando un rompecabezas, pero desde el juego. Dije, no quise tratar de hacer ¿viste? Con una composición, sobre todo porque me sentía amparada en esto de que era una ficción. Claro, claro, claro. No era, Entonces, no era ahí, una biopic. Claro. Sí, sí, qué fuerte. Guille, querés saludar sí. a nuestra admirada. Quería decir de Fabi, bueno, ahora habla Guille, después cuento. Dale, dale. Salúdala. ¿Segura? Si no... No, todo bien, todo bien. Hola, Guille. Bueno, gracias. Hola, Fabi, hermosa. ¿Cómo andas? La verdad que siempre hablamos acá en Gossip y Laura siempre nos, nos recalca la importancia de la historia, ¿no? Para propulsar ficciones, cómo un personaje sí. histórico genera tanta... Bueno, Isabelita llegó a estar en la película... Eh, que ganó el Oscar en la última nuestra Argentina, El secreto de sus ojos. Ella estaba sí. ahí, digamos, no sí. presente en una actriz, sino que en atmósfera y se mostraba en archivo muy bien editado. Pero digo, cómo la historia este, acciona a, a, a la ficción y eso me parece genial. Pero hoy estoy novelero, vos sabés que yo soy teatrero, que me encanta, obviamente me encantan todas las, las obras de teatro que te he visto, sobre todo Le Prenom. Pero hoy estoy, no sé, novelero, estoy con el corazón sensible y me voy a remontar a Malparida, ¡Ah! que fue una de las muy, muy, muy hermosas y poderosas sí. que tuvo Canal 13 en estos 60 años, sí. junto a Juan Aviale y a la colosal, colosal Selva Alemán. ¿Cómo fue esa experiencia, esa mística que tenía esa novela? Uy, fue hermosa. Y el, ese triángulo, Selva, Juana y mi personaje, realmente fue potentísimo. Toda esa novela fue genial, porque ya el hecho de que la, la heroína sea una malvada, una villana, ya eso le daba un color muy particular. Y, y también el, el, el estrato social en donde ella se movía, en donde era su casa, todo eso también nos permitía jugar como un, un color muy particular eh, para, bueno, para, para pintar, digamos, un... un así como un dibujo social eh, muy particular, digamos, que, que a mí me interesa mucho contar ese tipo de cosas. No, era, me era gustan genial. más los personajes que, 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 sé yo, que uno puede verlos, que uno los puede reconocer en la calle y que uno puede reconocer sus historias. Y bueno, la verdad es que esa novela fue para mí extraordinaria. Fue genial. Y además, un elencazo, un elencazo. Cuando yo digo un elencazo, no me refiero solo a los actores, sino cuando logran armar equipos de buenos compañeros, de actores que se entiendan. Para mí eso es fundamental, porque cuando eso no sucede, los, los proyectos no prosperan, se caen, decantan. Y cuando los actores se entienden y empiezan a jugar en equipo, todo se potencia, todo crece, las historias eh, empiezan a, se, se tornan más poderosas. Así que para mí fue una, una novela que amé hacer, amé hacer. Sí, hoy en los 60 años del 13 te digo una, una de mis novelas favoritas, emblemáticas, imperdible. Aparte, como vos decís, que la heroína sea la villana, ya hay un Eso punto a favor, y bueno, Selva sí. y vos, en ese triángulo, en esa casa, este, y toda esa mística sí. del personaje de Selva, y vos siempre sufriendo ahí, una, sí. sufrís muy bien, Fabi. <risa> Soy, soy sufridora, te sé sufrir. Bueno, y contame, porque Ay, vuelven Dios. con ser ellas. Contame, ¿con qué elenco y qué van a hacer? Contame a la gente. Volvemos con ser ellas. Es, eh, es muy lindo poder volver, aunque sea en forma, en esta, en esta manera, en este formato streaming, que, bueno, no es lo ideal porque el teatro es en vivo, o sea, esto no lo va a reemplazar nunca nada. más mm. en la vida, va a poder ser reemplazado, nada, porque el teatro... Eh, es otra cosa, y ya volveremos, pero mientras tanto, en el mientras tanto, eh, bueno, tratamos de llevarles algo de, de teatro a las casas de la gente, y de poder acercarnos de esta forma. Y Ser Ellas es una obra de Erika Halvorsen, que está buenísima, a mí me encanta, porque es un, un encuentro imaginario, después de muertas, entre Frida Kahlo, Eva Perón y Simón de Beauvoir. Entonces, eh, en ese limbo en el que se encuentran empiezan a suceder muchas cosas, las conversaciones que tienen con el diario del lunes, ¿no? quiero decir, claro. después de haber vivido, eh, todas las reflexiones que hacen sobre todo, sobre el feminismo, sobre la política, sobre la belleza, sobre el paso del tiempo, eh, sobre los hombres, sobre el sexo, después de haberlo vivido, se tornan diferentes. Entonces tiene mucho humor, tiene por supuesto mucha reflexión también y después tiene un, un girito que no lo voy a contar pero que tiene una sorpresa en el medio de la obra que también da vuelta a toda la situación y, y digamos no es, bueno pasan otras cosas, no es solamente una obra donde todo el tiempo están estos tres personajes y estas tres tremendas mujeres 
eh, bajando línea, todo lo contrario, son tres, estos tres monstruos que de golpe están en otra situación y dicen, pero esto cómo era, ¿no? <risa> Y Yo la vi, la vi, tampoco vamos a spoilear, que la gente no, la no, vea. ¿Y cómo la puede ver la gente, Fabi? La puede ver el 15 de octubre en la plataforma del Teatro de Avellaneda, las entradas la pueden sacar por Plateanet, pero el Teatro Roma de Avellaneda está haciendo un ciclo que se llama Roma desde casa, que bueno, está, eh, pueden ver ahí muchísimas obras de teatro, y el 15 de octubre va a estar Cerellas a las 20 horas, por, esa, por la plataforma del Roma de Avellaneda. Y después vamos a seguir en la plataforma del Cairós. Así ah, que, buenísimo. Bueno, vamos a estar un ratito, un ratito haciéndola, por suerte. Está muy bien y está muy bien por ustedes y también por los teatros. Sí, no, que, no que ni hablar, De claro. a poco que, que también, y para el Cairós me parece fundamental porque es un, una cuna de, de un montón de figuras de sí. Lander y hace falta, hace sí. falta ayudarlos, sí, sí. ¿no? También, qué bueno. Sí, ni hablar, contentos, sí, sí. ¿Con bueno, quién no, estás? No lo contá, a reemplazar, contá pero... con quién vas a estar en Cerellas. Estoy con Anabel Cherubito y Ana Chelentano. Lo dirige Adrián Blanco y la obra es de Erika Jalbor. Sí, y Erika. con Anabel y Ana, que también las adoro. Cuando yo me sumé a este proyecto, eh, me pasó que les des, volví a mi casa y decía, lo que es un proyecto que amo desde que llego al teatro y me tomo un café con mis amigas. O sea, <risa> claro. Desde ese momento ya lo empiezo a pasar bien. Está muy bien, empiezo me encanta. Empiezo a disfrutarlo. Muy buena, me encantó la obra. Y aparte, bueno, somos amigos de Erika Alborsen, así que hoy la estamos nombrando también con Gonzalo de María. Fabi, ¿cómo te agarró la pandemia? ¿En qué estabas en marzo de este año? ¿Con qué proyectos a futuro? Estaba filmando una miniserie, El Mundo de Mateo 2, la ah, segunda temporada sí. del Mundo de Mateo. Con Tatito Cuator, sí, sí. Sí, y bueno, justo tuvimos que parar en la primera semana, llegamos a filmar solo una semana y ahí se frenó todo, así que esperando que vuelva el sol, que vuelva el calor, que a ver en cuándo podamos Bueno, recién, recién conté, viendo. Fabi, que ya está el protocolo. Ah, ¿sí? Sí. Me ah, acaba. Sí, sí, porque hoy conté en primicia que me acaba de decir la productora de Millennials que la tercera ah, semana de octubre hacen la, la tercera temporada de Millennials, que por otro lado también empieza El Reino. Y bueno, y, ah, una notición. Eh, sí, sí, ya la vi. Una notición. Sí, sí, me, está, me acaba de decir que está el protocolo, así que todas las producciones entre fin de octubre y principio de noviembre, seguramente El Mundo de Mateo también va a retomar. Ay, genial, qué notición me estás dando. Y me voy a poner a estudiar, porque sabes que tengo todos los guiones en la mesita de luz y yo le decía al director, digo, no sé qué hacer, los voy leyendo cada tanto, los dejo ahí. ¿Qué, qué, qué se hace cuando algo queda así? Es muy raro. Sí, seguramente todo el mundo lo hará de a poco, porque obviamente hay protocolo, hay que leer, hay que ver claro. qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Claro. Es, un, es un requerimiento económico, tendrán que modificar claro. libros, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pero según me contaron recién, está el protocolo, así que avanzando, es una Ay, gran noticia. noticia. Sí, sí, para todos. Una gran para noticia. todos, que todo el mundo. A mí me empiezan todos los productos de, de Disney, Fox Disney, hay, un, hay como todo un batallón esperando, todo un montón de gente esperando sí, que se claro, pueda empezar a trabajar. Montones de cosas que se quedaron paradas y no solo por los actores, por los técnicos, por un montón. Claro. Bueno, la, la industria mueve un montón de gente que está parada y nada, la verdad que es una gran noticia, no sabías, una gran noticia. Exacto, así que bueno, lo mejor para vos, Fabi, una alegría charlar, para los que no la vieron, búsquenla, pues no puedo decir cómo, pero busquen Ar de Madrid porque es una joyita, a mí me encantó, la verdad que están todos fantásticos, esa idea, esa historia de Ava Gardner, la verdad que estuvo sensacional. No, la historia es maravillosa. Ah, es novedosa, eh, es vanguardia absoluta, es en blanco y negro toda la serie, pero es de, un, es de una modernidad impresionante, Tal yo cual. lo digo, la música, la imagen, el arte, los actores, el elenco, la verdad que está, sí, yo amé ese proyecto, es ahí... Eh, queda en mi corazón, un sí. proyecto hermoso. Y lo bien que sí. sé porque me encantó. Así que muchas bueno. gracias, Fabi, y hasta la próxima. Gracias, tu, chicos. Tu, tu familia, tu hija, ¿todo bien? Todo es bien, por suerte. Saliendo, salimos del COVID, estuvimos eh, los cuatro Ay, acá no, no enfermos. Sí, este, pero bueno, ya nos dieron el alta, ya estamos retomando toda, todas nuestras actividades nuevamente bueno. y contentos. Así que bueno, ¿qué va a ser? Bueno, me alegro de verte bien entonces. Un beso enorme, bueno, Fabi. Hasta la próxima. Chao, chicos. Gracias. Chau, nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias.